வணக்கம் இது எட்டுத்துக்கு மென்று நான் லாவ் நிஷ்ரிராம் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியா வந்த ஆறு பேர் உட்பட நாடு முழுவதும் நூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேருக்கு தொற்று கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த கர்நாடகாவில் புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமல் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்த தமிழக சுகாதாரத்துறை உத்தரவு அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்களை தயார் நிலையில் வைக்கவும் ஆணை பொங்கல் பரிசு தொகுப்புடன் செங்கரும்பு வழங்க கோரிக்கை தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கரும்பு விவசாயிகள் போராட்டம் நெய்வேலி நிலக்கரி நிறுவனத்திற்கு இடம் வழங்கியவர்களுக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் தலைமையில் போராட்டம் ஆளுநர் உரையுடன் ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி தொடங்குகிறது தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை அவை நிகழ்ச்சிகள் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவிப்பு நிலுவையில் உள்ள சாதி சான்று வருவாய் சான்று உள்ளிட்டவற்றை ஒரு மாத காலத்திற்குள் வழங்க வேண்டும் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவு வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியா வந்த மேலும் ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அண்டை நாடான சீனாவில் பி எஃப் செவன் வகை கொரோனா தொற்று வேகமாக பரவி வருகிறது இந்த நிலையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை என்று சீனாவில் இருந்து பீகார் திரும்பிய இந்தியருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து அவரது மாதிரிகள் லக்னோவில் உள்ள ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் திங்கட்கிழமை என்று மட்டும் இந்தியா வந்தடைந்த வெளிநாட்டினர் ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டது பீகார் மாநிலம் கயா விமான நிலையத்திற்கு வந்த வெளிநாட்டினர் நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தாய்லாந்து மற்றும் மியான்மரை சேர்ந்தவர்கள் ஹோட்டல் ஒன்றில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதுபோலவே கொல்கத்தா விமான நிலையம் வந்த வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த இருவருக்கு கொரோனா உறுதியாகி உள்ளது அதில் ஒருவர் துபாயைச் சேர்ந்தவர் மற்றொருவர் மலேசியாவைச் சேர்ந்தவர் இருவரின் மாதிரிகளும் மரபணு பரிசோதனைக்காக ஆய்வுக் கூடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது நாட்டில் ஒரே நாளில் புதிதாக நூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது சீனாவில் கொரோனா பி எஃப் செவன் வைரஸ் பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்தியா முழுவதும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன விமான நிலையங்கள் உஷார்படுத்தப்பட்டு சோதனைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் கர்நாடக மாநிலத்தில் பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது பள்ளிகள் கல்லூரிகள் தியேட்டர் உணவகங்கள் உள்ளிட்டவற்றிலும் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டு அமலுக்கு கொண்டுவரப்பட்டது மேலும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசின் நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனத்தை கண்டித்து தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சார்பில் மாபெரும் போராட்டம் நடைபெற்றது நெய்வேலியில் உள்ள என்எல்சி நிறுவனத்தில் ஒன்று மற்றும் இரண்டு ஆகிய இரண்டு சுரங்கங்களுக்கு கூடுதல் நிலத்தை கையகப்படுத்த என்எல்சி நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது என்எல்சி நிறுவனத்திற்கு வீடு நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கும் கொடுக்க விருப்போரும் உரிய இழப்பீடு மற்றும் நிரந்தர வேலை வழங்க வலியுறுத்தி தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் தலைமையில் மாபெரும் பேரணி நடைபெற்றது புதுக்குப்பம் அம்பேத்கர் சிலை அருகே கண்ட பேரணி தொடங்கிய நிலையில் சுமார் ஐந்தாயிரம் பேர் பங்கேற்றனர் இந்த போராட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலர் பாலகிருஷ்ணன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலர் முத்தரசன் மனிதநேய மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் பின்னர் தலைவர்கள் அனைவரும் லாரியில் பேரணியாக மத்திய பேருந்து நிலையம் சென்றடைந்தனர் அங்கு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய தலைவர் நட்டா நாளை கோவை வரும் நிலையில் அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கிறோம் என்ற காரணத்தாலேயே மக்களவைத் தேர்தலுக்கான பணிகளை தொடங்காமல் இருக்க முடியுமா என வானதி சீனிவாசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் டெல்லியில் இருந்து செவ்வாய்க்கிழமை காலை விமானம் மூலம் கோவை வரும் பாரதிய ஜனதா தேசிய தலைவர் நட்டா 
கோவை கோட்டை சங்கமேஸ்வரர் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்கிறார் அதனைத் தொடர்ந்து தென் திருப்பதி அருகே நடைபெறும் கட்சியின் கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறார் கோவை மற்றும் நீலகிரி தொகுதிகளில் பாஜகவை பலப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அக்கட்சியின் தேசிய மகளிரணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் கூறியுள்ளார் அதனைத் தொடர்ந்து கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் நட்டா ஆலோசனை நடத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக இருக்கும் நிலையில் தொகுதி பங்கீடு உடன்பாடு ஏற்படும் முன்பாகவே கோவை நீலகிரி தொகுதிகளை குறிவைத்து தேர்தல் பணிகளை பாஜக தொடங்கியிருக்கிறது ஆனால் இது இன்று நேற்று தொடங்கிய முயற்சி அல்ல என்றும் கடந்த ஆறு மாதங்களாகவே பலம் குறைந்த பூத் கீழ் இருக்கும் பகுதிகளில் கட்சியை பலப்படுத்த உழைத்து வருவதாகவும் கூறுகிறார் வானதி சீனிவாசன் கூட்டணிக்கு உள்ளாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற காரணத்தால யாருமே கட்சி வேலையே பண்ணாம இருக்க முடியுமா நிச்சயமா முடியாது அப்புறம் கட்சியை பலப்படுத்தி ஆகிறதுக்கு எல்லா இடத்துலயும் நாங்க வேலை பண்ணி ஆகணும் இதற்கு முன்பாக தேசிய தலைவர் வரும்போது சிவகங்க பாராளுமன்ற தொகுதிக்குள்ளதான் மீட்டிங் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வேற யாராவது மினிஸ்டர்ஸ் வரும்போது வேற சில தொகுதிகளுக்கு அனுப்புறோம் அந்த மாதிரி இந்த தடவை வந்து அவர் வரும்போது கோவை நீலகிரி பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு வரும் இதனால கூட்டணிகளுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்ல பாரதிய ஜனதா தேசிய தலைவர் நட்டாவின் வருகை கட்சி தொண்டர்களுக்கு புது உத்வேகத்தை அளிக்கும் என்று கூறிய வானதி தமிழகத்தில் பாஜகவிற்கு இருபத்தி ஐந்து தொகுதிகள் கிடைக்கும் என்று மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறி வருவது பற்றியும் விளக்கப்படுத்தியுள்ளார் ஒரு கட்சியினுடைய அடிப்படை பண்பு அப்படிங்கறது என்னன்னு கேட்டா ஒரு தலைவர் சொல்லக்கூடிய விஷயத்துக்கு அது தலைவர் சொல்றத நம்ம அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் இங்க வந்து மாநில தலைவர் என்ன சொல்றாரோ அவரோட அந்த இருபத்தி தொகுதி வெற்றி பெறணும்னா அந்த இருபத்தி தொகுதிக்கு வெற்றி பெறுவதற்கான வேலைகளை செய்யறதா கட்சியில இருக்கக்கூடிய மற்றவங்க வேலையை தவிர அதுல வந்து எவ்வளவு என்னங்கறத ஆராய்ச்சி பண்றது இல்ல பாஜக தேசிய தலைவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்க கட்சியின் மாநில நிர்வாகிகள் பல்வேறு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளனர் கோவை மாவட்டம் முழுவதும் பாதுகாப்பும் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது தொடர் விடுமுறையொட்டி சென்னையில் அதிக கட்டணம் வசூலித்த நாற்பத்தி ஒன்பது ஆம்னி பேருந்துகளிடம் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டது ஆனாலும் புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் பண்டிகைக்கான ஆம்னி கட்டண விவரம் பயணிகளுக்கு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு விடுமுறை தினங்களை ஒட்டி ஆம்னி பேருந்துகளில் கூடுதல் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்த நிலையில் கோயம்பேடு மற்றும் போரூர் சுங்கச்சாவடிகளில் போக்குவரத்து சிறப்பு கண்காணிப்பு குழுக்கள் சோதனை நடத்தின அப்போது அதிக கட்டண வசூல் மற்றும் முறையாக வரி செலுத்தாதது கண்டறியப்பட்டு நாற்பத்தி ஒன்பது ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு தொன்னூற்று இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டது மேலும் ஒன்பது பயணிகளிடம் அதிகமாக வசூலிக்கப்பட்ட ஒன்பதாயிரத்து இருநூறு ரூபாய் திருப்பிக் கொடுக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிக கட்டணம் வசூலித்த புகாரில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டாலும் கூட புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் பண்டிகைக்கான ஆம்னி பேருந்து கட்டணம் இன்னும் உச்சத்தில்தான் இருப்பதாக பயணிகள் கூறுகின்றனர் வார இறுதி நாட்களான டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி இரவு சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கு அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு சில ஆம்னி பேருந்துகளில் இது இரண்டாயிரத்து முன்னூறு வரை காணப்படுகிறது சென்னையில் இருந்து கோவைக்கு அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்து நானூறு ரூபாயும் சென்னையில் இருந்து நெல்லைக்கு அதிகபட்சமாக மூன்றாயிரத்து இருநூறு ரூபாய் வரையும் சென்னையில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு அதிகபட்சமாக ரூபாய் இரண்டாயிரம் வரையும் ஆம்னி கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுவதாக பயணிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதை தடுக்கும் நோக்கில் அபராதம் விதிக்கப்பட்டாலும் கூட தற்போதைய நிலையில் வெறும் கண்துடைப்பு நடவடிக்கையாகவே அவை இருக்கின்றன என்பதே பயணிகளின் பொதுப்படையான கருத்தாக இருக்கிறது சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் செவ்வாய்க்கிழமை மண்டல பூஜை நடைபெறவிருப்பதையொட்டி தங்க அங்கி ஊர்வலம் சன்னிதானம் சென்றடைந்தது திருவிதாங்கூர் மன்னராக இருந்த சித்திரை திருநாள் மகாராஜா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சபரிமலைக்கு வழங்கிய நானூற்று ஐம்பது பவுண்ட் எடை உள்ள தங்க அங்கி மண்டல பூஜை என்று ஐயப்பனுக்கு சாற்றப்படுவது வழக்கம் நடப்பாண்டு மண்டல பூஜை செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறுகிறது இதற்காக ஆரம்புள்ளா பார்த்தசாரதி கோவிலில் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்த தங்க அங்கி ஊர்வலம் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சபரிமலைக்கு புறப்பட்டது பம்பை கணபதி கோவில் வந்தடைந்த தங்க அங்கி வைக்கப்பட்ட பெட்டியை மேலதாளம் முழங்க பக்தர்கள் தலைச்சுமையாக சன்னிதானத்திற்கு கொண்டு சென்றனர் தந்திரி கண்டரரூர் ராஜீவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட தங்க அங்கி பதினெட்டாம் படி வழியாக சன்னிதானத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு சிறப்பு பூஜைக்கு பின் ஐயப்பனுக்கு அணிவிக்கப்பட்டது செவ்வாய்க்கிழமை மண்டல பூஜை என்று அதிகாலை மூன்று மணிக்கு கோயில் நடை திறக்கப்படும் தங்க அங்கி அலங்காரத்துடன் ஜொலிக்கும் ஐயப்பனுக்கு பகல் பன்னிரண்டு மணிக்கு மேல் மண்டல சிறப்பு பூஜை நடைபெறும் இரவு பதினோரு முப்பது மணிக்கு கோவில் நடை அடைக்கப்பட்டு மண்டல பூஜை நிறைவு பெறும் கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கில் கைதானவர்கள் முன்னுக்கு பெண் முரணாக வாக்கு
இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே உள்ள கொடநாடு எஸ்டேட்டில் கொலை கொள்ளை தொடர்பான வழக்கில் சயான் உட்பட பத்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்ட போது கைதான பத்து பேர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு அளித்த வாக்கு மூலமும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தோராம் ஆண்டு அளித்த வாக்கு மூலமும் மாறுபட்டு இருப்பது தெரிய வந்தது குறிப்பாக கொடநாடு வழக்கில் எந்த அரசியல் கட்சி பின்னணியில் இருக்கிறது என தெரியவில்லை என இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு குன்னூர் போலீசாரிடம் வாக்கு மூலம் அளித்த குற்றவாளிகள் இரண்டாயிரத்து இருபத்தோராம் ஆண்டு தனிப்படை போலீசாரிடம் அளித்த வாக்கு மூலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சியின் தலைவருக்காக கோடநாடு சென்றோம் என கூறியிருக்கின்றனர் இதேபோல் கோடநாடு கொலை கொள்ளை சம்பவம் நிகழ்ந்த போது ஆவணங்களை எடுத்துச் சென்றதாக குற்றவாளிகள் அளித்த வாக்கு மூலமும் மாறுபட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு வாக்கு மூலத்தில் கோடநாடு பங்களாவை உளவு பார்த்ததை குறிப்பிடாத குற்றவாளிகள் இரண்டாயிரத்து இருபத்தோராம் ஆண்டு வாக்கு மூலத்தில் அது பற்றி விளக்கம் அளித்துள்ளனர் இப்படி மாறுபட்ட வாக்கு மூலங்களை குற்றவாளிகள் வழங்கியிருக்கும் காரணத்தால் கோடநாடு வழக்கு விசாரணை அதிகாரியாக இருந்த காவல் ஆய்வாளர் பாலசுப்பிரமணியன் உதவி காவல் ஆய்வாளர் ராஜன் உள்ளிட்ட ஐந்து பேரிடம் சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை நடத்தினர் மேலும் கோடநாடு குற்ற வழக்கின் ஏ ஒன் குற்றவாளியான கனகராஜின் செல்போனில் இருந்து தடயங்களை திரட்டி வரும் சிபிசிஐடி போலீசார் பங்களாவில் பணியாற்றிய தினேஷ் தற்கொலை வழக்கு கனகராஜ் விபத்து மரணம் சயானின் கார் விபத்து குறித்தும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ராகுல்காந்தியின் தேச ஒற்றுமை யாத்திரையில் கமல் பங்கேற்ற காரணத்தால் தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியில் மக்கள் நீதி மையம் இணையலாம் என்ற வாதம் வலுவடைந்து வருகிறது அது சாத்தியமா என்பதை அலசுகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு ராகுல்காந்தியின் தேச ஒற்றுமை யாத்திரையில் பல்வேறு அரசியல் பிரபலங்களும் கட்சி வேறுபாடின்றி பங்கேற்று தங்களின் ஆதரவை வெளிப்படுத்தினர் அந்த வரிசையில் புதுடெல்லியில் நடந்த ராகுலின் பேரணியில் மக்கள் நீதி மையம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் பங்கேற்று ஆதரவை தெரிவித்தார் இது அரசியல் ரீதியான ஆதரவு அல்ல என்றும் நாட்டின் அடுத்த தலைமுறை சரியாக அமைய வேண்டும் என்பதற்கான ஆதரவு என்றும் கமல் கூறியிருந்தார் ஆனால் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தமிழகத்தில் பாஜகவுக்கு எதிரான வலுவான கூட்டணியாக திகழும் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியில் கமல் இணைய வாய்ப்பிருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் ஏற்கனவே பல கட்சிகள் இருக்கும் நிலையில் மக்கள் நீதி மையம் அதில் இணையுமா என்ற கேள்வி எழுகிறது ஒருவேளை கமல் இணைந்தாலும் அவருக்கான இடஒதுக்கீடு மற்றும் அங்கீகாரம் கிடைப்பது சந்தேகம்தான் என கூறுகிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் ராதாகிருஷ்ணன் ப்ரோ பிஜேபி நீங்க இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஜெயிக்க போறதே கிடையாது ஆன்டி பிஜேபி ஸ்டாண்ட் தான் அடுத்த தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலயும் அது மட்டும் தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வந்து ஒரு ஆன்டி பிஜேபி ஸ்டாண்ட் எடுத்து அவரு பிரச்சாரம் சென்று அவராக ஒரு கான்ஸ்டிடன்சி வளர்த்தால் மட்டும்தான் அவர் வந்து இங்க இந்த கூட்டணிக்கு ஒரு வலு சேர்ப்பார் இல்லை என்றால் அவர் வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இங்க இல்லாமலே வந்து திமுக காங்கிரஸ் லெப்ட் எம்டிஎம் கே எல்லாம் இருக்கிற கட்சிகளுக்கே வந்து நிச்சயமாக விசிகே மறந்துட்டேன் சாரி அந்த கட்சிகளுக்கே வந்து கொடுக்கற இடம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது அப்ப அந்த ஒரு இதுல வந்து நீங்க உங்களுடைய கிளேம் நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும் மக்களவை தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியாகும் முன்பே கூட்டணியை இறுதி செய்ய வேண்டும் என்ற முறைப்போடு அரசியல் கட்சிகள் சுற்றிச்சுழல்கின்றன அதில் எந்த கட்சியுடன் மக்கள் நீதி மையம் கூட்டணி அமைக்கப் போகிறது என்பதற்கு இன்னும் சில மாதங்களில் விடை கிடைக்கலாம் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் சேகருடன் சுபாஷ் பிரபு தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி தொடங்கும் என சபாநாயகர் மு அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அப்பாவு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான முதல் பேரவை தொடர் ஆளுநர் உரையுடன் வருகிற ஒன்பதாம் தேதி தொடங்கும் என்றார் ஆளுநர் உரை முழுமையாக நேரலை செய்யப்படும் என்ற சபாநாயகர் உறுப்பினர்கள் கொரோனா வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றார் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர்கள் தங்கம் தென்னரசு மற்றும் ரகுபதிக்கு இடையே இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அப்பாவு தெரிவித்தார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்பதாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு தலைமைச் செயலகத்தில் அமைந்துள்ள சட்டப்பேரவை மண்டபத்தில் வைத்து காலை பத்து மணிக்கு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் தமிழக சட்டமன்ற சட்டமன்றத்தில் ஆளுநருடைய உரையை நிகழ் நிகழ்த்துவதற்கு வருகை தரவும் இசைவு தெரிவித்துள்ளார்கள் என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துள்ளேன் சட்டமன்றத்தில் 
நெல்லையில் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் வருகையொட்டி பாஜக நிர்வாகிகளை தமிழக காவல்துறை கைது செய்திருப்பது அக்கட்சி தொண்டர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது சத்துணவில் அழகிய முட்டைகள் வழங்கப்படுவதாக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டினார் இதற்கு தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் நடந்த திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் கீதாஜீவன் அண்ணாமலையை கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழக பாஜக துணைத் தலைவரும் முன்னாள் எம்பியுமான சசிகலா புஷ்பா பேசியது சர்ச்சையானது இதைத் தொடர்ந்து சசிகலா புஷ்பாவின் வீட்டிலும் தாக்குதல் நடைபெற்றது இதனால் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் திமுக பாஜக இடையே மோதல் போக்கு அபாயம் ஏற்பட்டது இந்நிலையில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை சார்பில் நெல்லை மாவட்டம் மானூரில் நடந்த நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் அமைச்சர் கீதாஜீவன் கலந்து கொள்ள இருந்தார் அப்போது அமைச்சருக்கு கருப்பு கொடி காட்டும் போராட்டம் நடத்த முயன்றதாக அப்பகுதி பாஜகவினரை காவல்துறையினர் கைது செய்து திருமண மண்டபத்தில் அடைத்தனர் இந்நிலையில் நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கீதாஜீவன் அழுகிய முட்டைகள் விநியோகிக்கப்படவில்லை எனவும் திருப்பி அனுப்புவதற்காக வைத்திருந்த முட்டைகளை படம் பிடித்து பாஜகவினர் பரப்பி வருவதாகவும் கூறினார் இன்னும் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை இது காலங்காலமாக உள்ள நடைமுறை தொடஞ்ச முட்டை தண்ணீர்ல மிதக்கிற முட்டைகளை எடுத்து மாத்தி கொடுக்கும் வழக்கம் இருக்கிறது அதை எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்கன்னு நான் சொல்றேன் இது நான் வந்து போட்ட உத்தரம் கிடையாது இவ்வளவு நாளா நடந்துட்டு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து இந்த முறை இருக்கு அந்த எங்க ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க அத போட்டோ எடுத்து உங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்காங்க மத்தபடி எந்த இடத்துலயும் அந்த கூ முட்டைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஆக்சுவலா மிதக்கிற முட்டைகளை அந்த முட்டைகளோ இல்ல உடஞ்ச முட்டைகளோ மாணவர்களுக்கு வழங்குவது இல்லை இல்லைன்னு மீண்டும் பாஜக உறுதியா சொல்றோம் இந்நிலையில் அமைச்சர் வருகைக்காக பாஜகவினர் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அக்கட்சித் தலைவர் அண்ணாமலை பிற்பதிவிட்டிருந்தார் இதில் அரசின் அடக்குமுறைகளை மக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் கரும்புக்கு நியாயமான கொள்முதல் விலை வழங்க வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட விவசாயிகள் செங்கரும்பிற்கு அரசு நியாயமான விலை வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி நுழைவு வாயிலில் படுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாய சங்க தலைவர் ஐயா கண்ணு தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதனிடையே திருவளர்ச்சோலையைச் சேர்ந்த கரும்பு விவசாயிகள் தமிழக அரசின் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் கரும்பும் இடம்பெற வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தனர் மயிலாடுதுறையில் விவசாயிகள் ஆற்றில் கரும்புகளை வீசி எறிந்து போராட்டம் நடத்தினர் கையில் நாமமிட்ட சட்டி ஏந்தி சட்டிக்குள் மனுவை வைத்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் எதிரே போராட்டம் நடத்தி மனு அளித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது கரும்பு சாகுபடி செஞ்ச விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு ஒன்றரை துறை மேல சாகுபடி செய்த தலைவர் பண்ணி சாகுபடி செய்த விவசாயிகளுக்கு மிகப்பெரிய இடியான ஒரு அறிவிப்பா இருக்கு அதனால வந்து உடனடியா வந்து இந்த கரும்பு கொள்முதல் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம வயல்ல கருப்பு துணி கட்டி போராட்டம் பண்ணோம் தமிழக அரசு பொங்கல் தொகுப்பிற்காக செங்கருமை கொள்முதல் செய்யாவிட்டால் பெரும் போராட்டம் நடைபெறும் என்று தமிழ்நாடு கரும்பு விவசாயிகள் சங்க மாநில செயலாளர் ராஜேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு அருகே சர்க்கரை ஆலையில் ஏற்பட்ட பாய்லர் கோளாறு காரணமாக கரும்புகளை இறக்க வாய்ப்பில்லாத நிலை உருவானது இதனால் ஐந்தாயிரம் டன் கரும்பு லோடுகளுடன் விவசாயிகள் காத்திருக்கின்றனர் கரும்பை பொங்கல் தொகுப்பில் சேர்க்க வேண்டுமென தமிழக விவசாயிகள் போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வரும் நிலையில் அவர்களின் கோரிக்கையின் பின்னணியில் உள்ள காரணங்கள் பற்றி விளக்குகிறார் நமது சிறப்பு செய்தியாளர் காயத்ரி பொங்கல் சிறப்பு தொகுப்புல கரும்பு சேர்க்கணும் அப்படின்னு விவசாயிகள் தொடர் போராட்டத்துல ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க இன்னொரு புறம் அரசு ஏன் வந்து அந்த தொகுப்புல கரும்பு இடம்பெறல அப்படிங்கறதுக்கான விளக்கத்தையும் கொடுத்திருக்கு இந்த போராட்டத்துக்கான காரணம் என்ன இது என்ன போன்ற பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கறத நம்ம வரைகளை மூலமா பார்க்கலாம் தமிழகத்துல பொறுத்த மட்டும் பொங்கலுக்காக பயிரிடப்படக்கூடிய இந்த செங்கரும்பு சாகுபடி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரண்டரை லட்சம் ஏக்கர்ல இருக்கிறது அதுலயும் குறிப்பா பார்த்தோம்னா திருவாரூர் மன்னார்குடி மயிலாடுதுறை திருச்சி அரியலூர் தஞ்சை விழுப்புரம் இது போன்ற பகுதிகளில் பிரதானமாக சாகுபடி செய்யப்படுகிறது மிக முக்கியமா தஞ்சை திருவாரூர்ல பார்த்தோம்னா நாற்பது சதவிகிதம் டெல்டா பகுதிகளுக்கான கரும்பு இங்குதான் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது நெல்லுக்கு அடுத்து பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பயிராக கரும்பு சாகுபடி இருக்கிறது இது ஓராண்டு பயிர் அப்படிங்கறதுனால ஒன்பதுல இருந்து பன்னிரண்டு மாதங்களுக்குள்ள அறுவடை செய்ய முடியும் அதனாலதான் ஏப்ரல்ல விதைச்சு எப்பயுமே டிசம்பர்ல அறுவடை செய்வாங்க பொங்கலை ஒட்
வெறும் பண்டிகைக்காகவும் வழிபாடிற்காகவும் தான் இந்த செங்கரும்பு அப்படிங்கிறது தமிழகத்துல விளைவிக்கப்படுகிறது ரெண்டு வகையான கரும்பு இருக்கு அதுல வெண்கரும்பு செங்கரும்புன்னு சொல்றோம் வெண்கரும்பு பொதுவா ஆலைகளுக்கு அனுப்பக்கூடிய அந்த கரும்பு செங்கரும்பு இந்த பண்டிகைக்காக விதைக்கப்படுற அந்த கருப்பு கலர்ல இருக்கக்கூடிய கரும்பு சரி இதுல என்ன பாதிப்பு இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த செங்கரும்பு இருக்கு இல்லையா இத வந்து நம்ம பயன்படுத்தி சர்க்கரையோ அல்லது வெள்ளத்தையோ தயாரிக்கவே முடியாது அது ஆலை கரும்பால மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அதனாலதான் வந்து இந்த கரும்ப வந்து குறுகிய அளவுல சாகுபடி செய்யறாங்க தமிழக விவசாயிகள் அது மட்டும் இல்லாம பொங்கல் தொகுப்பு வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையா மாறி இருக்கிற நிலையில கடந்த ஆண்டு கொடுக்கப்பட்ட பொங்கல் தொகுப்புல கரும்பு உள்ளிட்ட இருபத்தோரு பொருட்கள் இருந்தது இந்த ஆண்டு அது மாதிரியான பொருட்கள் இல்லைங்கறத தான் பிரதான கோரிக்கையா முன் வச்சு விவசாயிகள் போராட்டத்துல ஈடுபடுறாங்க அதற்கு முக்கியமான காரணம் அவங்க சொல்றது என்ன அப்படின்னா ஒருவேளை கரும்ப சேர்க்கல அப்படின்னா கொள்முதல் விலைக்கு கூட நம்மளால கிடைக்காம பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அரசு தரப்புல இருந்து கடந்த முறை கொடுக்கப்பட்ட பொருட்கள் மீது அதீத புகார்கள் வந்ததுனால அதை சரி செய்கிற விதமாகத்தான் ஆயிரம் ரூபாய் தொகுப்பு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு மக்கள் தாங்களே அவங்களுக்கு தேவையானதை வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கறது சொல்லப்பட்டிருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுல அரசு வந்து கொடுத்திருந்த பொங்கல் தொகுப்பு அதாவது கடந்த ஜனவரியில கொடுக்கப்பட்ட அந்த பொங்கல் தொகுப்புல ஒரு கருமினுடைய விலை முப்பத்தி மூன்று ரூபாயாக கொள்முதல் செய்யப்பட்டது அரசால அது இந்த முறை இல்லாத காரணத்தினால இடைத்தரகர்கள் அதிக விலைக்கு வந்து வெளியில விற்பாங்க ஆனா விவசாயிகள்ட்ட இருந்து வாங்கும் போது ஐந்து ரூபாய்ல இருந்து எட்டு ரூபாய் வரைக்கும் தான் வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஒரு ஏக்கருக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் வரைக்கும் செலவு செஞ்சுட்டு அதுக்கான காசை பார்க்க முடியாத ஒரு சூழல விவசாயிகள் இருக்கிறதுனால கரும்ப சாகுபடி செய்ய முடியாத ஒரு நிலைக்கு போக முடியும் ஏன்னா இந்த இந்த ஆண்டு அதிக விளைச்சல் இருக்கு இருந்து கூட உரிய விலை கிடைக்கலங்கிறது தான் விவசாயிகள் போராட்டத்தினுடைய அடிப்படையான காரணமாக இருக்கிறது இதனால நமக்கு என்ன பாதிப்பு அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா அல்டிமேட்டா என்டியூசர் பார்க்கலாம்ார்க்க <laughs> என்னதான் பிரச்சனை சூர்யா சிவாவுக்கும் அலிஷா அப்துல்லா நான் வந்து அவங்க பிளாக் பண்ணிட்டேன்னா அதுக்குதான் வந்து ஹிஎஸ் இது இது வந்து வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் விஷயம் எடுத்து போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி நான் நினைக்கிற இது தான் ஏன்னா வேற விஷயம் இல்லைங்க எல்லாம் ஏன்னா ஒரு நாளுக்கு வந்து ஒரு பத்து வாட்டி கால் பண்ணி பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஸோ வந்து பிளாக் பண்ணுக்கு பண்ணது நான் பிளாக் பண்ணுக்கு அப்புறமா அவங்க வந்து ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஒல்லி த இஷ்யூ ஸோ உங்களுடைய பாடி ஷேமிங்கோ இல்லை உங்களுடைய கிளாத்ஸ் பற்றியோ அவர் சொல்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன ஏன் இதை வந்து இப்படி பப்ளிக்காக சொல்லணும் இதோ நீங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆச்சு கட்சிக்கு வந்து ஆனால் இந்த டைமில் அவர் சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்ன டு பி ஆனஸ்ட் ஹி இஸ் நாட் கம் ஃப்ரம் அ குட் பேக்ரவுண்ட் அவங்க அம்மா வந்து ஒழுங்காக வலுக்கல ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பப்ளிக்காக இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க பார் முக்தார் அண்ட் டுச்சி சூர்யா இது வந்து ரொம்ப கேவலமாக இருக்குங்க பேசுறதுக்கே ஸோ ஆக்ஷன் எடுக்கணுங்க ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அவங்க மேலே தைரியமாக ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கொடுங்க நாங்கள் இருக்கிறோம் உங்கள் பின்னால் இந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டு ஹி ஹஸ் கிவன் மீ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டாக் இதுக்கப்புறமா த பார்ட்டி வந்து வில் டேக் டிசிஷன் ஹவு டு எப்படி வந்து எடுக்கணும் அவங்க வந்து எடுப்பாங்க டிசிஷனு ஸோ அவர் பார்ட்டியில் இருந்ததுன்னா பார்ட்டி வைஸ் டிசிஷன் எடுக்கிறது ஓகே ஃபர்தராக நீங்கள் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதோ இல்லை ஃபர்தராக இதில் வந்து அவர் மேலே லீகலான ப்ரொசீடிங்ஸ் வைக்கிறதுக்கோ ஐடியாஸ் வந்து ஆஸ் அ பர்சனாக நீங்கள் என்ன வச்சுருக்கீங்க பார்ட்டி வைஸாக என்ன வச்சுருக்கீங்க இதுக்கப்புறமா எல்லாமே வந்து பெண்கள் பற்றி பேசவே கூடாது எல்லா யூடியூப் சேனலில் எல்லா எல்லா சேனல்ஸ் வந்து பேச பண்ணவே கூடாது இதுக்கப்புறமா ஸோ த சென்டர் வில் டேக் ஆக்ஷன் இலங்கை தேவாலய குண்டுவெடிப்பில் கைதாகி கேரள சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் குற்றவாளியுடன் கோவை கார் குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் கைதானவர்களுக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் கோவை கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில் அருகே கடந்த அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி கார் ஒன்று வெடித்துச் சிதறியது இதில் காரில் இருந்த உக்கடம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜமேஷா முபின் உயிரிழந்தார் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய முகமது தல்கா முகமது அசாருதீன் முகமது ரியாஸ் பெரோஸ் இஸ்மாயில் முகமது நவாஸ் இஸ்மாயில் அப்சர்கான் ஆகிய ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் இதையடுத்து இந்த வழக்கு தேசிய புலனாய்வு முகமைக்கு மாற்றப்பட்டது தொடர்ந்து உமர் ஃபரூக் பெரோஸ் கான் முகமது தௌபிக் ஆகிய மூன்று பேரை என்ஐஏ அதிகாரிகள் கைது செய்தனர் அதன்படி கைதான ஒன்பது பேரும் சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் 
இந்நிலையில் முகமது அசாருதீன் பெரோஸ் இஸ்மாயில் ஒமர் பரூக் பெரோஸ் கான் அப்சு கான் ஆகிய ஐந்து பேரை ஒன்பது நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க பூந்தமல்லி என்ஐஏ சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது தொடர்ந்து ஐந்து பேரையும் கடந்த இருபத்தோராம் தேதி முதல் என்ஐஏ அதிகாரிகள் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் முதல் நான்கு நாட்கள் சென்னையில் வைத்து விசாரணை நடத்தினர் பின்னர் அவர்கள் ஐந்து பேரையும் கோவைக்கு அழைத்துச் சென்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விசாரணை நடத்தினர் கார் வெடிப்பு சம்பவம் நடைபெறும் முன்பு அவர்கள் சந்தித்த இடங்கள் கடைகளுக்கு நேரில் அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினர் பின்னர் இலங்கை தேவாலயம் தாக்குதல் சம்பவத்தில் கைதாகி கேரள சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள முகமது அசாருதீன் வீடு இருக்கும் பகுதிக்கு கைதான ஐந்து பேரையும் அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தப்பட்டது முகமது அசாருதீனை இந்த ஐந்து பேரும் கேரள சிறையில் சந்தித்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியான நிலையில் அது பற்றியும் என்ஐ அதிகாரிகள் விசாரிப்பதாக கூறப்படுகிறது இந்த விசாரணை முடிந்து வருகின்ற இருபத்தொன்பதாம் தேதி அந்த ஐந்து பேரும் பூவிருந்தவள்ளி என்ஐஏ நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளனர் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக தமிழ்நாட்டில் மூன்று நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது குமரிக்கடல் மற்றும் அதனையொட்டிய பகுதிகளில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மேற்கு வடமேற்கு திசையில் தென்கிழக்கு அரபிக்கடலை நோக்கி நகர்ந்து வலுவிழக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக நாளை முதல் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையில் அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒருவரின் கிரெடிட் ஸ்கோரை வைத்து அவர்கள் என்ன தவறு செய்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பது குறித்து விளக்குகிறார் சிறப்பு செய்தியாளர் விஷ்ணுராஜ் கடன் வாங்க பேங்க்கு போனா பொதுவா அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள்ல முக்கியமானது உங்க சிவில் ஸ்கோர் கம்மியா இருக்கு அப்படிம்பாங்க இப்ப உங்க சிவில் ஸ்கோரை வச்சு நீங்க என்னென்ன தவறுகள் செய்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றத பாக்கலாம் இப்ப உங்களுடைய கிரெடிட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது பொதுவா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ல இருந்து நைன் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் உங்களுடைய கிரெடிட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது முன்னூறுல இருந்து ஐநூறுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன தப்பு பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னாடி வாங்கின கடனை அடைக்காம விட்டுருக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்க செட்டில்மெண்ட் போயிருந்தாலும் உங்களுடைய சிவில் ஸ்கோர் இந்த அளவுக்கு குறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஒருவருடைய கிரெடிட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது ஐநூறுல இருந்து எழுநூறு புள்ளிகள் அப்படின்ற அளவுல இருக்கு அப்படின்னா அந்த வாடிக்கையாளர் கடனை வாங்கிட்டு திருப்பி அதை செலுத்துறதுல ஒரு சில தவறுகள் செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு அர்த்தம் உதாரணமா அவர் அந்த மாத தவணையை செலுத்தாம விட்டதா இருக்கலாம் இல்ல லேட்டா கட்டினதா இருக்கலாம் அதிகமா கடன் வாங்க தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிட்டு பண்ணிட்டே இருந்ததா இருக்கலாம் ஒரு பேங்க்ல வந்து கடன் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் திருப்பியும் போய் இன்னொரு பேங்க்ல அப்ளை பண்ணதா இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவர் செஞ்சிருந்தார் தொடர்ந்து செஞ்சிருந்தா அவங்களுடைய கிரெடிட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ உங்களுடைய கிரெடிட் ஸ்கோர் செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு மேல இருக்கு அப்படின்னா கடன் பெறுவதுல எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது செவன் ஹண்ட்ரட் டு நைன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல நம்பரா தான் பேங்க்ஸ் பாக்குறாங்க இப்போ இந்த நம்பருக்குள் நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு நம்ப தகுந்த நபர் அப்படிங்கறத வங்கிகள் பாக்குறாங்க இப்போ எழுநூறு புள்ளிகள் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் வாங்கக்கூடிய கடனுக்கும் எட்நூறு புள்ளிகள் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் வாங்கக்கூடிய கடனுக்கும் வங்கிகள் வந்து வட்டி விகிதத்துல தான் மாற்றத்தை கொண்டு வருவாங்க சோ உங்களுடைய கிரெடிட் ஸ்கோர் என்னவா இருக்கு தொடர்ந்து ஒரு நிமிட செய்தி தொகுப்பில் சிலவற்றை பார்க்கலாம் பாசிச ஆட்சிக்கு முடிவு கட்ட எடுத்துள்ள முயற்சிக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் நல்லக்கண்ணு வழிகாட்டியாக திகழ்வதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் சென்னை தியாகராய நகரில் நல்லக்கண்ணுவின் தொன்னூற்றி எட்டாவது பிறந்தநாள் விழா நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நல்லக்கண்ணுவிற்கு பொன்னாடை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார் தொடர்ந்து விழாவில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின் நல்லக்கண்ணுவிற்கு வழங்கிய காரணத்தினால் தகைசால் விருதிற்கு பெருமை வந்து சேர்ந்திருப்பதாக குறிப்பிட்டார் தகைசால் தமிழருக்கு பெருமை வந்து சேர்ந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் இவர்களுக்கு எல்லாம் வழங்கிய காரணத்தால் தான் அந்த பெருமை அந்த விருதுக்கு கிடைத்திருக்கிறது தொன்னூற்றி எட்டு வயதிலும் கொள்கை லட்சியத்துக்கு இலக்கணமாக நல்லக்கண்ணு திகழ்ந்து வருவதாக முதல்வர் பாராட்டினார் ஆட்சிக்கு முடிவுகட்டுவதற்கு நாம் எடுத்திருக்கக்கூடிய முயற்சிக்கு வழிகாட்டியாக ஐயா நல்லக்கண்ணவர்கள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் திமுக அரசுக்கு பக்கபலமாக இருந்து தோழர் நல்லக்கண்ணு தொடர்ந்து வழிகாட்ட வேண்டும் எனவும் முதல்வர் ஸ்டாலின்
உலகின் தலை சிறந்த உணவுகள் என்ற பட்டியலில் இந்திய உணவுகளுக்கு ஐந்தாவது இடம் கிடைத்துள்ளது டேஸ்டி அட்லஸ் என்ற அமைப்பு உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் உள்ள பொதுமக்களிடம் சுவை மிகுந்த உணவுகள் குறித்து கருத்துக்களை கேட்டு தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளனர் இந்த பட்டியலில் நான்கு புள்ளி ஏழு இரண்டு புள்ளிகளுடன் இத்தாலிய உணவுகளுக்கு முதலிடமும் கிரீஸ் ஸ்பெயின் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் அடுத்தடுத்த இடங்களையும் பிடித்துள்ளன நான்கு புள்ளி ஐந்து நான்கு புள்ளிகளுடன் இந்தியாவிற்கு ஐந்தாவது இடம் கிடைத்துள்ளதாக கூறியுள்ள அந்த அமைப்பு இந்திய உணவுகளில் பட்டர் கார்லிக் நான் கீமா மலாய் மற்றும் கரம் மசாலா கலந்த உணவுகள் சிறந்தவை என்று அந்த அமைப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது தலை சிறந்த உணவகங்கள் என்ற டேஸ்ட் அட்லஸ் பட்டியலில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எந்த உணவகங்களும் முதல் ஐந்து இடங்களை பிடிக்கவே இல்லை ஆப்கானிஸ்தான் மாணவிகள் கல்வி உரிமைக்காக மாணவர்களும் போராட்டக் களத்தில் குதித்திருப்பது பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றியதில் இருந்து அங்கு படிப்படியாக பெண்களுக்கான உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் பெண்கள் கல்வி கற்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது பெண்கள் பயிலும் கல்லூரிகளை மூடவும் உத்தரவிடப்பட்டது இதனால் வெகுண்டெழுந்த பெண்கள் தலைநகர் காபூல் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர் பெண்களின் போராட்டத்திற்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் மாணவர்களும் தங்களுடைய வகுப்புகளை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட தொடங்கியுள்ளனர் பெண்கள் மீண்டும் கல்லூரிகளில் அனுமதிக்கப்படும் வரை தாங்கள் வகுப்புகளுக்குள் செல்ல மாட்டோம் என மாணவர்கள் கூறியுள்ளனர் மாணவர்களின் இந்த போராட்டத்தால் ஆப்கானிஸ்தானில் பல்கலைக்கழகங்களை மூடும் நிலை உருவாகியுள்ளது இதனால் மாணவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உயர்நிலை குழுக்களை ஆப்கன் அரசு அமைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது அண்மை செய்தியாக பார்க்கிறோம் சி மற்றும் டி பிரிவு ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸை அறிவித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் ஆனது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு போனஸ் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சி மற்றும் டி பிரிவு ஊழியர்களுக்கு இந்த போனஸ் அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு மூன்றாயிரம் ரூபாய் போனஸ் வழங்கப்படுகிறது சி மற்றும் டி பிரிவு தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த போனஸ் ஆனது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு ஜில்லென்ற காலநிலையுடன் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தன காவிரி தழுவிக்கொண்டு ஓடும் தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல்லிலும் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அதிக அளவில் காணப்பட்டது ஆர்ப்பரித்து கொட்டும் ஐந்தருவி அழகை பார்த்து ரசித்ததோடு செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்த சுற்றுலா பயணிகள் பரிசலில் பயணித்தும் உற்சாகமடைந்தனர் சுற்றுலா தலங்களுக்கு இணையாக பிரசித்தி பெற்ற கோவில்களிலும் கூட்டம் அலைமோதியது தஞ்சை பெரிய கோவிலில் அதிக அளவு கூட்டம் குவிந்தால் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து பெருவுடையாரை தரிசித்தனர் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவிலில் குவிந்த பிற மாவட்ட மற்றும் வெளிமாநில பக்தர்கள் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் புனித நீராடினர் அத்துடன் கோவிலுக்குள் உள்ள இருபத்தி இரண்டு புனித தீர்த்தங்களில் நீராடிய பிறகு நீண்ட வரிசையில் நின்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் காலை முதலே அலைமோதிய மக்கள் கடலில் புனித நீராடி பல மணி நேரம் வரிசையில் நின்று தரிசனம் செய்தனர் இதேபோல் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவில் பழனி முருகன் கோவில் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோவில்களிலும் பக்தர்களின் கூட்டம் அதிக அளவில் காணப்பட்டது நடுத்தர வர்க்கத்து மக்களை பொறுத்த மட்டில் கார் வீடு இந்த இரண்டும் தான் மிகப்பெரிய கனவு அந்த கனவுகளில் ஒன்றான கார் வாங்குவதில் 
ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்ட பழைய கார்களினுடைய விற்பனை அதிகரித்திருக்கிறது இதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாழ்வில் ஒவ்வொருவரும் பொருளாதார ரீதியாக அடுத்த நிலைக்கு செல்லும் பொழுது தங்களது வாகனங்களை மாற்ற நினைப்பது இயல்பான ஒன்று அந்த வகையில் நடுத்தர வர்க்க மக்களின் கனவுகளில் ஒன்றாக இருப்பது சொந்த கார் முன்பெல்லாம் புதிய கார்களை வாங்கவே அதிக அளவிலான மக்கள் விரும்பிய நிலையில் அண்மை காலத்தில் பழைய கார் வாங்குவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது ஓரளவு வசதிகளுடன் கூடிய புதிய கார் வாங்குவதற்கு குறைந்தது பத்து லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுவதுடன் காப்பீட்டு கட்டணம் உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் பழைய கார்களை நாடுவதாக கூறுகின்றனர் விற்பனையாளர்கள் அத்துடன் பார்க்கிங் வசதி கிடைப்பதில் சிக்கல் போன்ற காரணங்களாலும் பழைய கார்களை மக்கள் நாடுவதாக கூறுகின்றனர் நியூ கார் வந்து பிரைஸ் ரொம்ப ஹெவி ஆகி போச்சு இப்போ சாதாரணமாக ஒரு சின்ன வண்டி வாங்கணும்னா கூட பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி மூணு லட்சம் நாலு லட்சத்து வாங்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு டென் லேக்ஸ் இல்லாமல் ஒரு சின்ன வண்டி வாங்க முடியாது ஸோ அதனால் மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க செகண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் கொடுத்தாலே செகண்ட்ஸில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது கார் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மக்களுடைய தேவைகள் அதிகமாகி போச்சு இப்போ ஏன்னா அந்த ஆஃப்டர் கோவிட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்க என்னென்னா பப்ளிக் பஸ்ஸில் போகிறதுக்கு ட்ரெயினில் போகிறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து நிறைய அவாய்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது ஒரு ரீசனு மேலும் மின்சாரத்தில் இயங்கும் பேட்டரி கார்களின் எண்ணிக்கை தற்பொழுது அதிகரித்து வருகிறது இன்னும் சுமார் பத்து ஆண்டுகளில் பேட்டரி கார்களின் பயன்பாடு கற்பனை செய்ய முடியாத அளவுக்கு உயர்ந்துவிடும் அதனால் பழைய கார்களை வாங்கி முடிந்தவரை பயன்படுத்திவிட்டு காலத்திற்கு ஏற்ப மாறிவிடலாம் என்றும் கருதுகின்றனர் இதுவே பழைய கார் விற்பனை அதிகரிக்க முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது வசதி படைத்தவர்கள் புது புது மாடல் கார்களை வாங்க ஆர்வம் காட்டுவதால் அவர்களது பழைய கார்கள் குறைந்த விலையில் விற்பனைக்கு வருவதை காண முடிகிறது மொத்தத்தில் இது ஒரு கார்காலம் ஆகிவிட்டது என்பதே நிதர்சனமான உண்மை நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் மணிகண்டனுடன் செய்தியாளர் செல்வகுமார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலுக்கு தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுத்தனர் முக்கிய சுற்றுலா பகுதிகளான மோயர் சதுக்கம் குணாகுகை பசுமை பள்ளத்தாக்கு தூண்பாறை பயன்மர காடுகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அலைமோதியது ரம்மியமான காலநிலை மற்றும் பசுமை போர்த்திய மலை முகடுகளைக் கண்டு சுற்றுலா பயணிகள் உற்சாகம் அடைந்தனர் மேலும் நட்சத்திர ஏரியில் படகு சவாரி செய்தும் ஏரிச்சாலையை சுற்றி குதிரை சவாரி செய்தும் மகிழ்ந்தனர் மலைகளின் அரசு என்று அழைக்கப்படக்கூடிய உதகைக்கு கடந்த சில நாட்களாகவே சுற்றுலா பணிகளின் வருகை அதிகரித்து காணப்பட்ட நிலையில் அரையாண்டு விடுமுறை மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறையால் எங்கு காணினும் கூட்டம் அலைமோதியது தாவரவியல் பூங்கா படகு இல்லம் ரோஜா பூங்கா தொட்டபெட்டா உள்ளிட்ட முக்கிய சுற்றுலா தலங்களை கண்டு ரசித்த மக்கள் ஜில்லென்ற காலநிலையுடன் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தனர் காவிரி தழுவிக்கொண்டு ஓடும் தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல்லிலும் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அதிக அளவில் காணப்பட்டது ஆர்ப்பரித்து கொட்டும் ஐந்தருவி அழகை பார்த்து ரசித்ததோடு செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்த சுற்றுலா பயணிகள் பரிசலில் பயணித்தும் உற்சாகமடைந்தனர் சுற்றுலா தலங்களுக்கு இணையாக பிரசித்தி பெற்ற கோவில்களிலும் கூட்டம் அலைமோதியது தஞ்சை பெரிய கோவிலில் அதிக அளவு கூட்டம் குவிந்தால் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து பெருவுடையாரை தரிசித்தனர் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவிலில் குவிந்த பிற மாவட்ட மற்றும் வெளிமாநில பக்தர்கள் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் புனித நீராடினர் அத்துடன் கோவிலுக்குள் உள்ள இருபத்தி இரண்டு புனித தீர்த்தங்களில் நீராடிய பிறகு நீண்ட வரிசையில் நின்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் காலை முதலே அலைமோதிய மக்கள் கடலில் புனித நீராடி பல மணி நேரம் வரிசையில் நின்று தரிசனம் செய்தனர் இதேபோல் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவில் பழனி முருகன் கோவில் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோவில்களிலும் பக்தர்களின் கூட்டம் அதிக அளவில் காணப்பட்டது
நடுத்தர வர்க்கத்து மக்களை பொறுத்த மட்டில் கார் வீடு இந்த இரண்டும் தான் மிகப்பெரிய கனவு அந்த கனவுகளில் ஒன்றான கார் வாங்குவதில் ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்ட பழைய கார்களினுடைய உற்பத்தி தொடர்ந்து நம்ம ஒரு செய்திகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் கடலூர் மாவட்டம் வெள்ளப்பாக்கம் கிராமத்தில் குப்பை கிடங்கு அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராம மக்கள் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடலூர் மாநகராட்சியில் சேகரமாகும் குப்பைகளை கூட்டுவதற்கு வெள்ளப்பாக்கத்தில் குப்பை கிடங்கு அமைக்க முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வெள்ளப்பாக்க மக்கள் ஊர்வலமாக சென்று ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் தங்கள் கிராமத்தில் குப்பை கிடங்கு அமைத்தால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என்றும் குப்பை கிடங்கு முடிவை கைவிட வேண்டும் எனவும் முழக்கமிட்டபடி அவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குண்டல் பகுதியில் நள்ளிரவில் வீட்டின் சுவரில் கார் ஒன்று அதிவேகமாக மோதியுள்ளது சாலையோரம் இருந்த வீட்டின் மீது கார் மோதும் சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் காரில் இருந்து இறங்கி தப்பியோடிய ஐவர் தேடப்பட்டு வருகின்றனர் மாடு தொழில் செய்பவர்கள் சாதி சான்றிதழ் கோரி புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் மற்ற மாவட்டங்களில் ஆதியன் என சாதி சான்றிதழ் தரும் நிலையில் புதுக்கோட்டையில் மட்டும் அதுபோன்று சான்றிதழ் தரப்படுவதில்லை என்று அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் முதலமைச்சர் தலையிட்டு தங்கள் குழந்தைகளின் வாழ்வில் ஒளி ஏற்ற வேண்டும் எனவும் இவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஹசூர் அடுத்த கலமங்கலத்தில் தனியார் பேருந்து கவிழ்ந்த விபத்தில் பெண் ஒருவர் உயிரிழந்தார் இருபதற்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் பெங்களூரு நோக்கி தனியார் பேருந்து அதிவேகமாக சென்றுள்ளது அப்போது எதிரே மற்றொரு தனியார் பேருந்து வர அதற்கு வழிவிட பெங்களூரு பேருந்து ஓட்டுநர் முயன்றுள்ளார் அப்போது பேருந்து சாலையோர வயலில் கவிழ்ந்தது இந்த விபத்தில் ஜெக்கரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த யசோதா உயிரிழந்தார் நெல்லை மாநகர பகுதிகளான நெல்லை சந்திப்பு கொக்கிரக்குளம் வண்ணாரப்பேட்டை தச்சநல்லூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பிரபலாக மழை பெய்தது மிதமான மழை காரணமாக குளிர்ந்த சூழல் நிலவுவதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் நெல்லை மாநகர் மற்றும் மாவட்ட பகுதிகளில் நேற்று முதல் விட்டுவிட்டு சாரல் மழை காணப்படுகிறது 